们正透过入侵龙国北境前进，为何竟会被一股强大的力量阻挡，被迫来到这里？华夏龙国并非各位可染指之地，请回吧。<笑>区区一个龙国下等民工，也敢叫上？愿意守住天宗云之剑，杀着龙国建筑地基？<笑>中华竟然伪装成灭狗，再次偷袭我们！卑鄙、啊！中皇太一，请各国武神赴死、啊啊啊于此，还在你守护的龙国之中，是卑。就是死，也要拉着你垫背。<笑>我的命，阎王也未必敢收。你，给我死！华夏北境，神明进行。东皇，收到消息，年兄长被人毒害。云城三大世家之一的张家，请你那父母。哎呀，老陈，你没事吧？老陈，你们这些畜生，怎敢欺负君叔？一个小兵而已，他算个屁呀、啊！祖上三代贫困农，怎么金窝里还能飞出凤凰？你知道咱们张家在云城是什么？是天。萧山，你家祖宅怎么了？看上以前那是给你脸、啊。贱民，不识抬举。你们不有报应的。哼！东皇，西沙军团已集结完毕，愿为东皇报死血仇。不可！列强虎视北境，岂能因我一人之私废家国大事？重楼听令。自此以后，你便是北境之王。主传，说，听令，重楼听令。今日云城罪恶滔天，我欲以凡人之躯回到云城，抵挡乾坤。哼！公诉诸帅，把陈家之前玩的都给我搬走，一个子儿都不许留。许剑，求求你，给陈家留点东西吧，万一太医回来，我可怎么交代呀、啊？需要听他什么呀？陈太医当兵八年，音讯全无。现在人人都说他死了，你觉得我需要听他什么？徐剑，你这样做对得起陈家死去的二老吗？陈家养育你多年，现在他们尸骨未寒，你就跑来争家产，你这样做，你就不怕遭报应吗？报应？我徐剑从来不知道什么叫做报应。哎，嫂子。你说你这么做，不如就跟我吧。你想干什么？我看地基是不是在你身上，嫂子？你想干嘛？我也是干你了。你想干嘛？真香啊！如果好玩，不如嫂子。让我尝尝，嫂子。你走开！啊！救命啊！打开你的口罩。太医，你回来了，你赶紧走。他现在已经胖成了张家，你惹不起的。快走，快走！张家，一群杂子。陈太医，你这个混蛋可瞧不起张家。我劝你现在赶紧把陈家地契给我交出来，不然信不信老子叫人把你给废了？啊
，这里是我的陈家祖宅，不想见习，跪！陈太医，赶紧把你陈家弟媳给我交出来！告诉你，赶紧给我交出来！信不信？信不信？老子把你父母骨灰都给你扬了！啊啊！正好缺个香炉，用你的手来代替吧。铁人！啊啊啊！太医，他可是投靠了张家。这时间，刚刚太医只是一时冲动，我求求你，放过太医吧。啊，嫂子，放了他。好的，你今天晚上约老子床上，好好伺候老子。就放了他，啊！刚刚那炷香，是我替我父母教训你这个畜生。现在，沈太医，你敢过来？张少他不会放过你的，张少不会放过你的。太医，张家在云城只手遮天，张少要是来了，可就真的晚了。区区张家，我还不放在眼里，是吗？还有人不把我张一草除掉？还有人不把我张一少虫放在眼里？张少，死定了！张少，你终于来了，我都快受不了了。你要替我做主啊，张少！做主，做主！对，这点小事办不好吗？啊！你就张少廷，给我滚！陈家不欢迎你。疯了吧你，陈太医，敢这么跟我张少说话，活腻了是吧？嗯，陈家。不是刚刚死绝了吗？有点情绪，可以理解呀、啊。对，是是是。你哥哥的遗骸找到了吗？张少廷，是不是你做的？屁话！就你这个死贱种哥哥，也配我张少出手？真有意思。陈太医，我不想跟你废话。今日我来，是替许心怡退婚的。退婚？没错，陈太医。你陈家已经倒了，许心怡是云城第一美人，你觉得你这个废物能配得上吗？只有我们张少这种天之骄子才能配得上。这是退婚协议，赶紧签了吧。你陈家不是所有家产都没有了吗？我看你可怜，会给你一笔补偿，五万块，够你花两年了吧？哼，张少，那还是你那帮。陈太医，还不赶紧谢谢我张少的大恩大德吗？谢就不必了吧。三日之后就是我和心仪的大婚，到时候云城所有家族的见证下，我会迎娶云城第一美人，张少龙凤之姿态，天日之表。哎，哪个女人若能嫁给您，那都是天大的福分。哪像陈太医这个人，张口都会被嫌弃。嗯要退婚，让心怡亲口跟我说。你这是给脸不要脸啊！好，我满足你，我会让心怡当着云城所有家族的面退你的婚。<笑>你知道心怡为什么会跟你退婚吗？他说你的活儿没我的好。<笑>再见了，您奶。怎么样，帅不帅？太医，你在外面要照顾好自己。我已经是你的人了，你可不能放心吧。待我归来之日，便是这云城涅槃之时，更是风花雪月之时。嗯，我等你回来。你要照顾好自己。太医，心仪他不是这样的人，一定是张家逼他。张家什么事都干得出来，他还派人挖了他父母的祖坟。将他们暴尸荒野，这帮畜生！你哥见过他们之后，回来就死了，就连陈家的祖宅也要被拍卖了。张家找死！不仅如此，主帅，参见东皇。起来吧。据我们调查所知，陈家大少爷他失踪也和张家有关。龙族少帅秦若冰。奉北境苍龙令，携五万苍龙将士，供您调遣。好，张家
。既然你一心求死，就灭了你们全族。东皇，属下这就派人灭了张家。不急，就这样，怕便宜他们了，要让他们一点一点感受绝望。以东皇的名义，帮我准备一份聘礼。聘礼？对，婚礼当天，抢回心意。诸位。今天是我儿婚礼，感谢各位捧场。稍后，咱们龙国最年轻的将星秦少帅也会来参加婚礼，并为我儿送来至尊贺礼。真的吗？秦少帅要来参加我的婚礼？难不成是那位大人物派来的？当然是，要不然谁有能力调动秦少帅？就连东皇大人也来参加我们张家的婚礼，张家以后必飞黄腾达。东皇，龙族五万大军已封锁全城。好，传四大天王封锁帝君酒店。今日我要让他们血债血偿。张家现在可是如日中天，不仅吞并了陈家的家产，还娶了云城第一美人呢。我可听说啊，这云城第一美人原来可是要嫁给陈家的。你怎么还敢提陈家？破老夫，我饶命了。小心被张家听到，惹祸上身了。张少，好福气啊！刚把这云城第一美女娶回家，看身材艳福不浅呀、啊。张少，切勿太过劳累呀、啊。多谢司长大人的关心啊，我和心仪会节制的。哎、你什么意思？啊？你当着司长大人的面不给我面子啊？怎么着啊？你是不是知道陈大姨那个废物回来了，着急投入他的怀抱了？什么？海爷回来了？哼、啊！那个废物回来了又如何？陈家亡了，你指望着他掀起什么风浪吗？告诉你，你最好乖乖给我听话。我不介意让人弄死陈大姨，让陈家断子绝孙。我求你了，不要，不要，不要，那就乖乖给我听话，懂吗？走，让司长大人见笑了。心仪他就是不习惯在人前亲近。孩子嘛，都理解。不过你们现在张家可风光无两呀！听说不光是秦大人，连传说中的东皇大人也会莅临呢。东皇大人。是镇守北境的东皇大人吗？正是。东皇大人可是北境的王者，即便在整个大夏，也是一人之下万人之上的存在。连这样的大人物都来给张家贺喜，这张家的未来真是不可限量啊！张少，以后张家要是崛起了，可不能忘了我们许家呀！放心，只要心意把我伺候舒服，好处少不了许家。啊、听到没有？以后好好伺候张少，要是伺候不好，看我怎么收拾你！来，亲一个，让我看看听不听话。心仪还愣着干嘛？快呀！看来还是不听话呀。哎，怎么会呢，张少？我们心仪可是出了名的听话。心仪、啊，你忘了答应过我什么？伺候好张少，陈太医那个废物才能活。再敢胡闹，就等着给他收尸吧！我把你娶回来，亲一口走了，我就亲！我的女人谁敢碰？我的女人谁敢碰？太医，哟，这不是那全家都死光了的丧家之犬陈太医吗？这么迫不及待戴绿帽子呀？张少廷。你信不信我废了你？陈太医，以你现在的身份，有什么资格来威胁我？本少爷不会可怜你这条贱命，家破人亡。过来，把本少爷的皮鞋舔干净，我可以既往不咎。再赏你五十万。张少就是大方，没人要你的臭钱。废物就是喜欢逞能，明明祖宅都丢了。也不知道他爸妈前下有知，会不会死不瞑目啊？何止是祖宅，他连他大哥的遗骸都找不到了。那句话叫什么来着？
死无葬身之地。再问你一遍，我大哥遗骸失踪，是不是你们张家做的？张家贵为云城三大家族，一条贱狗的命，也配和我张家出手？你和你哥算什么东西？再说一遍，真是晦气，怪不得心仪要跟他退婚呢。谁要跟这种穷鬼在一起啊？真是倒了八辈子血霉了。不可能。心仪怎么可能跟我退婚？是你们逼他的。陈太医，你还真是不见棺材不落泪呀！好，你想自取其辱，我就让心仪亲口告诉你。不想看着那一死，就乖乖给我听话。心仪，他们说的是真的吗？你放心，只要我在这儿，没人敢欺负。陈太医，你闹够了没有？陈太医，你闹够了没有？没有人逼我退婚，你拿什么娶我？就靠你那点工资吗？连买包都不够买，你根本就没有想过我想要什么生活。我已经是张嫂的人了。听到了吗，穷鬼？你这个穷鬼，这下死心了吗？听到吗？像他这种穷鬼，我们心仪怎么能看得上呢？等婚礼一结束，心仪嫁进张家，我许家就会得张家庇护，跻身云城四大世家。心仪堂堂天骄，又怎么会看得上他这种垃圾呢？跻身云城四大世家，你们做这些恶心的事！就是为了得到张家的好处，星爷，我最后再问一遍，你跟不跟我走？我，我明白了。等等，小子，哪来的狗胆，敢在张家的地盘闹事儿？与你无关。滚！陈太医，这位巡警司的司长，专门管你这种寻衅滋事的刁民。你在我的婚礼上，你要抢走我的女人，司长，不能饶了这狗东西。张少放心，我一定把这个废物的手脚打断，让他这辈子都当个废物。不要，少婷，我求求你了，我求求你放过他吧，我以后一定乖乖听话，你让我做什么都可以，什么都行。晚了，金、啊、爷，张少，我现在就废了他，至尊贺礼的。我乃秦少帅座下青龙战将，此番前来是为献一份大礼。大礼？这是东皇剑。传说中，只有东皇大人能拔出的佩剑。这可是东皇身份的象征啊！那到张家以后，有东皇大人做靠山了。张少，那以后就让我跟心仪一起伺候你吧，我一定让你舒服。好，我考虑考虑。陈太医，看到了吗？连权势滔天的东皇大人都给我张家送上贺礼，而且还是东皇剑这样的龙国至宝。东皇剑不过是我的执掌之宝。你这个穷鬼，不会是穷疯了吧？东皇剑乃是东皇大人的神兵，他一人之下，万人之上的存在，有他做靠山，张家以后在云城，哦不，在整个龙国都要横着走了。<笑>张少想要捏死你，就像捏死一只蚂蚁那样简单。还用张少动手吗？一会儿我把他带回监狱，让他好好知道知道什么叫生不如死。你会为这句话后悔一辈子。陈太医，该后悔的应该是你这个穷鬼吧？别忘了，我张家现在有东皇剑在手，张家要你三更死，谁也敢留你到五更。谁说东皇剑是送给张家的？青龙大人，这。这难道不是给我张家的贺礼吗？这是东皇大人下笔徐心怡、许姑娘的聘礼，信礼。青龙大人，这是不是搞错了？今天是我的婚礼啊，怎么会是聘礼呢？没搞错，这聘礼就是给我闭嘴！这里轮不到你这个废物说话。心怡，这聘礼是我下的。怎么可能呢？陈太医。
，冒充东皇大人可是死罪。你这家破人亡的废犬，有什么资格和东皇大人相提并论？好啊，我就让尔等看看我有什么资格。啊，还要干什么？这废物要拔东皇剑！陈太医，你给我把手放下！那可是只有东皇大人才能拔出的佩剑。你这个废物，怎可染指？既是本座的佩剑，本座自然可握的。本座，听这语气，他不会以为自己真的就是东皇大人吧？一条废犬，还想拔出东皇剑？嘿，陈太医，你要是能拔出东皇剑，我跪下来给你当狗。好啊，那就瞪大你的狗眼，给我看清楚了。现在我有资格了吗？怎么可能？他竟然真的拔出了东皇剑！只有东皇大人才能拔出东皇剑。难道说他真的是？他要是东皇大人，他哥哥会死吗？他陈家至于被我们强拆吗？我看八成是个废物弄坏的东皇剑，冒充东皇大人，想蒙混过关而已。你敢污蔑本座？污蔑？一个连自己父母骨灰都 hold 不住的人。难道真的会是东皇大人？用脚趾头想也知道，那迷你的蚯蚓怎么可能变成真龙呢？陈太医，你坏了我张家的婚礼，现在又损毁了东皇剑，这些罪名足够你死一百次了。司长大人还不毙了他？让少放心，既然他自己活得不耐烦了，我就撑着他，让他跟陈家团聚。齐赵帅到。恭迎少帅，陈太医，秦少帅都到了。您冒充东皇大人，你就等死吧。秦少帅，我是张少卿，这里有个穷鬼冒充东皇大人，请你一定要处死他。放肆！啊！陈太医，秦少帅都到了。您冒充东皇大人，你就等死吧。秦少帅，我是张少卿，这里有个穷鬼冒充东皇大人，请你一定要处死他！放肆！啊！这东皇大人，您吩咐的事情已经办妥了，这些人要如何处置？东皇，真的是东皇大人？秦少帅，您是不是搞错了呀？这个废物怎么可能是东皇大人呢？放肆！再敢对东皇大人大不敬，杀无赦！哎，东东东东皇大人，这这都是张家的主意，跟我没没没没，跟我没关系啊，大人。啊，刚才是谁说要打断我的手脚，要把我变成废物啊？啊，这这这这这这，拖下去，打断四肢。大大大人，我错了，大人，我错了，大人，大人，大人，我错了，我错了，我错了。至于张家，强拆我陈家祖宅，侮辱我父母遗体。又偷走我大哥尸骸，罪不可恕！东皇大人，我们知错了，我们知错了。我张家一定戴罪立功，求您再给我张家一次机会。给你们机会？谁给我父母机会？别，别杀我爸！我求你，别杀我爸！陈太医，不，东皇大人，求你，别杀我爸！都是我的错，我的错，都是我有眼无珠，我不敢欺负您的女人。只要你别杀我爸，我以后干走你的一条狗。你让我动，我绝不枉息！我我我我我我！好啊，既然这样，那我就给你们张家最后一次机会。是谁害死我父母？又是谁害死我哥？说！我不知道，我我真的不知道。欺骗我是什么后果？你应该清楚。东皇大人，刚刚手下来报，已经找到了您大哥的遗体。在哪儿？在张家的冰库里。张家。我要你们灭全族！啊！爸！不要，不要杀我！我说，我全都说，是徐剑，是徐剑给陈道士下的毒。徐剑是我父母的养子，是他杀了我大哥。是。
。陈大少他是军人出身，刑场人根本无法接近他。我陈家对他这般好，到头来却养了一头白眼狼啊！说，徐建现在在哪儿？在方长公司，在方长公司。他联合了那些金主，打算把陈家的组织到处卖掉。他想从中大捞一笔。陈家虽然家道中落，但这祖宅是我前辈历代人的心血。他徐建一介养子。竟然如此糟蹋，入狗不如。东皇，他该如何处置？打断双腿，阉了。送去关外。不要，不要！我求求你，不要啊，东皇大人，不要啊！东皇大人，明天就是陈家祖宅的拍卖会了，届时云城三大世家的吕家和蒋家也会参加。我陈家的东西，他们也敢碰？这是明天拍卖会的邀请函。放心，我已经把陈家祖宅的估值做到了最低，保证您不费吹灰之力就收入囊中。别高兴得太早，那祖宅都是用上好的金丝楠木与沉香木制成。我听说蒋家也会参与。蒋家？<笑>他贾珊珊再厉害，他也就是个娘们儿。能成什么气候？还得是李少年。等您拿下了陈家祖宅，以后还得靠您多提携提携我呢。我陈家的东西你们也敢拿？陈太医，你这废物来这儿干什么？哦，我知道了，是来看你陈家的家产如何被一口吞掉的，是不是？徐剑，太医，别冲动，拿回祖宅要紧。没想到。现在什么阿猫阿狗都能进拍卖会了。哼，吕少说的是，你说这种废物怎么能跟你一起竞拍？怕整人混进来的。这样，我叫经理把他赶出去。小经理，过来一下，谢谢。徐总，什么事？把他给我赶出去。先生，这里是云城最顶级的拍卖会，只有最尊贵的客人才能进入，请您马上离开。听到了没，穷鬼？只有最尊贵的客人才能来到拍卖会，包括邀请函，整个云城也不超过十家，哪怕是最普通的亲朋邀请函，那都得是豪门望族才能拿得到的。你觉得像你这种废物有资格进来吗？更别提跟我们吕少一起竞拍了。给你看一样东西啊，这可是会长赵会长亲自签发给我们吕少的白金邀请函。整个云城可不超过三张，这是你这种废物这辈子都想不到的。不就是一张邀请函吗？至于这么大惊小怪吗？大惊小怪？我告诉你，在座拍卖行的都是名门望族，随便跺一跺脚，整个云城都要倒三倒。我就算是把你给卖了，换过来一张邀请函，是吗？那就睁大你的狗眼，给我看清楚。这是黑金至尊邀请函。黑金至尊，我们吕少拿的可是白金邀请函，你黑金至尊什么冒牌货？黑金至尊邀请函是最高等级的邀请函，从龙国创立以来，也只不过发出过五张，每一张都是送给至高无上的存在。至至高无上，现在我有资格进去？有，您当然有。你是我们拍卖会史上最尊贵的客人，快请。慢着，陈太爷，我看你是真的蠢，连造假也不造得像一点的。这黑金至尊邀请函尊贵无比，整个龙国不过五张。你丫的什么身份啊？你配吗？我看呢、啊，你手里拿的就是个冒牌货。哈哈哈。我就说这废物怎么可能有资格接触到黑金至尊邀请函嘛？陈太医，你敢造假？狗胆子挺大的。这造假黑金至尊邀请函，又冒充至尊名讳，这是犯了什么罪、啊？这按龙国律法，冒充至尊，玷污至尊名讳，当斩。陈太医，听到了吗？当斩呢。恭喜你了，陈太医，马上人头要落地，又要和陈家人团聚了。你
这个废物真是狗胆包天啊！连黑金至尊邀请函都敢造假！刘经理，怎么回事？馆长，就是这个骗子，造假黑金至尊邀请函，冒充至尊明慧。神太医，馆长都到了，我看你怎么死！流光溢彩色，五彩斑斓黑。这真的是黑金至尊邀请函呐、啊！这竟然是真的！没想到我有生之年，竟能见到尊贵的黑金至尊邀请函。你是不是看错了？他这个穷鬼怎么可能有黑金至尊邀请函呢？我绝不会看错，这就是龙国无双海内称尊的黑金至尊邀请函。尊客在上，在下是拍卖会馆长。今后尊下你有任何吩咐。在下愿效犬马之劳。现在我有资格了。奈叶，别以为偷了一张黑金至尊邀请函，就可以在我面前人五人六。在我眼里，你就是最底层的蝼蚁，敢惹我吕家，迟早让你陈家灭族绝种，找死！哼、嗯，我。你他妈敢打我！是谁这么大火气，在这里大打出手啊？是谁这么大火气，在这里大打出手啊？哟，太医啊，这么多年不见，还是这么英俊，挺拔。蒋珊珊，太医哥哥，你昨天中了人家的春药，都用过人家了。啊不打算负责啊？不、啊、不，不，不可以！我答应过心仪，这辈子非他不娶。人家哪里比不上许心仪了？难道你昨天晚上不舒服吗？太医哥哥，待会儿可要对人家手下留情啊！别像当年那样下了手就不认人。太医，太医，别看腿了，拍卖会要开始。啊，嫂子，不是你想的那样。某些人啊，还是掂量掂量自己几斤几两，省得到时候付不起钱，丢人现眼。像这种废物，哪儿他妈还有脸？云少，我现在就回陈家祖宅，准备您的乔迁仪式。哎，陈太医，我跟你说呀。卖掉你家的钱，我一毛都不会给你。哈哈哈，还有啊，今天你惹恼了吕少，也就等着被弄死吧。徐建啊，还有什么心事，这两天聊一聊。等拍卖会结束，你就要死了。你，太医，这边要紧。陈家祖宅的拍卖会现在开始，起拍价一个亿，只有一个亿。太医，他们竟然把金丝龙黄楠木的陈家祖宅估价做得这么低。嫂子放心，有我在，绝对不会再让陈家祖宅落入到其他人之手。我会让陈家再度兴旺。哟，有些人呐、啊，连家都没了，还说什么要重回巅峰，真是可笑。两个亿，喂，穷鬼，你有钱家吗？你怎么知道我没有啊？这黑金卡可以偷，但是穷啊，是藏不住的。你在这装什么逼呢？哎，李少，别这么说嘛。有些人呢，真是狗胆包天的。三个亿，太医，我们怎么办？放心吧，我不会再让陈家祖宅落入其他人之手。三点五个亿，喂，穷鬼。一次举牌一个亿，这都不知道。先生，本次拍卖是高端局，每次加价至少一个亿，五千万，这才五千万的加价，我都不好意思说出口，说了都让别人感觉我吕家寒酸、啊。我看这开胃菜也差不多了，一口价七个亿，七个亿，吕少非常感谢。还有没有加价的？太医哥哥，如果需要帮助。人家倒是可以帮帮你。七个亿第一次，哎，穷鬼，七个亿第二次，还要继续玩吗
，七个亿第三次。好，我宣布，陈家祖宅被吕寿。十个亿，我出十个亿，还有人跟吗？十个亿，我出十个亿，还有人跟吗？陈太医，十个亿这样的天价你也敢叫？你也不撒泡尿照照自己那穷酸样？难道你不知道恶意竞拍是要坐牢的吗？区区十个亿，何足道哉？睁大你的狗眼看清楚，这个够不够？就这张破卡，你也想付十个亿？你是不是得了什么妄想症啊？主持人，我怀疑这里有人恶意竞拍，我要求验他的资。太医，你疯了吗？十个亿啊！我们哪里来那么多钱？你就放心吧。怎么回事？这是？这位是龙国银监会的理事赵海龙赵先生，也是拍卖行的名誉董事。赵理事，没想到这点小事劳烦您。改天啊，我一定备上厚礼给您赔罪啊！哎，吕少爷说的哪里话？谁敢跟吕少过不去，那就是跟我赵海龙和龙国银监会作对。赵海龙，我还以为是什么大人物，不过是一条看门狗罢了。你，你有什么资格代表龙国银监会啊？小子，待会儿要是拿不出资产验资，你就等着坐牢吧。太医，怎么办啊？没事，嫂子。区区十个亿而已，不足道哉。嫂子放心。睁大你们的狗眼看看，这是什么？你小子拿着玩具卡，在这糊弄谁呢？你没见过？敌人从业二十余年，市面上流通的氪金卡我都见过，可是你这张我从未见过。这不是玩具卡，是什么呢？好<笑>、啊，那我只能说你是井底之蛙了。你你敢骂我？赵理事，您何必与一个装逼的穷鬼斗殴呢？我。这就给刘总督打电话，陈太医，等着坐牢吧你！刘总督啊，这里有人恶意竞拍，有人竟然说他有十个亿的现金。这刘总督和我也算是老交情，我一定会嘱咐他好好关照你。你就等着在大牢里受尽折磨吧。这位大人，我求求你放过太医吧，他以后再也不敢了。别哭啊，宝贝儿，我最见不得女人哭了，想让我放过他。这样吧，只要你把我伺候的舒服了，我就会向刘总督求情。等我带你去探监的时候，我们就在这个建筑面前表演一下什么叫做人妻的韵味。现在就灭了你！你干什么？你敢动我一个手指头，我就让你在龙城混不下去，是吗？我倒是要看看，动了你会怎么样。都给我出手！哎哎，刘总督。你可要为我做主啊！这里有个不知死活的穷鬼，他不仅恶意竞拍，还动手打我。放心，凭咱俩这交情，绝对让他吃不了兜着走。小子，连赵理事你都敢得罪，我看你是活腻了。你知不知道赵理事上面是什么人啊？什么人？赵达康，龙国银监会的最高理事书记，就连你脚下的这个拍卖帝也是他的。赵理事可是赵达康书记的心腹，你只要得罪了他。一句话就会让你在龙城混不下去。对付这种废物，哪用得着赵科长亲自出手？你小子，你就等着坐牢吧！赵达康，就算赵达康本人来了，都不敢在我面前狗吠。放肆！达康书记，其实你能侮辱的。喂，赵达康，拍卖会场，十分钟内赶到我面前，赶满一秒钟，你的银监会就别想要了。白痴，你是去表演的吗？你接个电话就想叫达康书记来，你咋不上天呢？刘总督，你还不把这个疯子抓起来？放心吧，等他到了监狱，我绝对好好教他怎么做人。没有逮捕令，你也敢动我？什么？逮捕令？我把你抓进监狱，会给你补上。来人，把他给我带走！我倒要看看是谁敢造次。您怎么来了，赵会长？你来的正好。这里有个人，他在拍卖会上拿一张玩具卡恶意竞拍，被我拆穿之后，还把我手打折了。这是完全没有把你放在眼里啊
。大哥，如今你可一定要好好惩治这个废物，让他见识见识你的龙威。哎哎哎，大哥，如今。陈先生，手底下的人坐井观天，不知天高地厚。您见谅。这张卡原属奉上，请你接受我的歉意。赵大康，那我这张卡错付这事宜，绰绰有余。至尊龙卡，在我龙城一共只发行三张，它的额度为无限。无限。无限额度，这种龙卡怎么会在这种废物手里啊？怎么会这样？我竟然得罪了这样的大人物，赵海龙。大哥如今，哎哎哎，他真是会自己作死。啊。从今天开始，我不想再见到你。自己走。不，不要，大哥如今，我知道错了。我，你饶了我这一次吧。来，两个人，把这个什么扔出去。哎、你饶了我这一次吧，大哥如今，我知道错了。饶了我吧，大哥如今，我知道错了。陈先生，以后如果您真的有什么需要的话，就跟我知会一声，我给您送家去。赵达康，以后你管好你的口。为表歉意，这个拍卖行以后就为陈先生麾下了。跪下，属下告退。这下我有资格了。陈太医。别以为你有达康书记做靠山，就可以在这儿横着走。在这云城，我吕家才是天。宗族大人，我怎么看到有个废物在这闹事儿啊？吕少，他的背后是达康书记，我要是动了他，万一被达康书记知道了，要吃不了兜着走。宗族大人。这些年，我爸没少给你好处吧？你说，这万一被别人知道，吕少，我陈太医，我现在以寻衅滋事、危害治安的罪名正式逮捕你。寻衅滋事，你有什么证据？证据，陈太医，等你进去了，什么证据都有。来人，你们敢！陈太医，再敢拒捕，我有权击毙你！来人，把他给我带走！总督大人，秦少帅，你好大官威！秦少帅，你好大官威！陈先生，你没事吧？你再晚来一会儿，这位巡抚大人可是要把我击毙了。巡抚大人，你还等什么呢？赶快收拾这个废物！敢惹我吕家，你就等着在牢里后悔吧！谁给你的胆子，敢这么跟陈先生说话？你是谁？你还不配知道我的名字。哟，好大的口气啊！我看你也有几分思思。等我收拾完这些废物，好好瞅见瞅见你啊！你给我闭嘴！你丫的敢打我！这可是龙族的秦少帅，整个龙族里最年轻的将星，就连达康书记都是他的手下。总督大人，你竟敢私自逮捕，还想击毙陈先生，是不是吃了雄心豹子胆？秦少帅，我可不知道他是您的朋友，如果我知道，就是给我十个脑袋，我也不敢。还敢狡辩？陈先生，要怎么处置他？他身为总督，却欺行霸市，勾结财阀。这样的人怎么能配当总督呢？明白。从今天起，你被革职了，永不录用。秦少帅，你放过我吧，我再也不敢了。愣着干什么呢？还不快滚！我滚，我滚，马上滚！这下我有资格。秦太医，你别太得意。今天有秦少帅给你撑腰。我动不了你，等你哪天落在我手里，我玩死你！太医哥哥，这是我的电话
，想我了就打给我。东皇，毒害您大哥的凶手徐健正在陈家祖宅，准备了欢迎吕倾城的乔迁仪式。是吗？看来今晚要为我陈家清理门户了。各位，陈家祖宅可就要易主了。等吕少到了之后，各位要怎么做？心里面都清楚吧？哎呀，吕少来了之后，看见徐总监用心良苦，届时您也是一人之下，万人之上呀。<笑>不过兄弟们放心，等我发达了以后，我一定不会忘了兄弟们。啊，徐总监，等您发达了。可别忘了我，兄弟，忘了谁也忘不了你啊！毕竟你昨晚那么卖力，讨厌！哎，兄弟们放心，等我发达了，绝对少不了你们的好处。徐总以后一定会飞黄腾达的，是吧？我也这么觉得。我陈家什么时候轮到你说了算？陈太医，你这个废物来这儿有事儿吗？我回自己的家还需要跟你说吗？自己家？哈哈，陈太医，你脑子是坏掉了吗？你陈家已经死绝了，连祖宅现在都是吕少的。我跟你讲，我告诉你，你就赶紧滚。要不然得罪了吕少爷，可真不是你承受得起的。就是，一个穷鬼废物也敢来吕少的地盘撒野，赶紧滚吧！看来我陈家还真是养了一帮丧尽天良的白眼狼。陈太医，吕少愿意放过你，我可没那么信任。你现在要是再不给我滚，信不信？我立刻报警，把你抓起来！别以为你现在还能跟我动手，你这个丧尽天良、猪狗不如的畜生！你这样做对得起我陈家的养鱼之恩吗？啊！哟，拿养鱼之恩来压我？好、啊，没有问题。那我就看在咱们昔日的情分上，我报答你一次。你说什么？什么意思？我什么意思？我的意思呀，就是你现在赶紧像狗一样围在这爬一圈，然后大声的喊：“我陈太医就是徐建养的一条狗。”然后我再把你的手给废了。你要是能做得到，我饶你一命吧。这也算报答你陈家的养鱼之恩了。徐建，拍卖行裁定的规矩，云城之内无人可以违抗。谁允许你在这里放肆？没有谁允许我啊！我想做就做，你管得着吗？你敢违反云城律法，信不信我办了你？<笑>你说你要办了我？<笑>你不知道我是吕少的人吗？你敢拿吕少压我？我就拿吕少压你，胡晶晶，我告诉你。能拿下陈家祖宅的人，必定全是滔天。现在云城已经姓吕了。我要是你，最好现在马上巴结巴结我。我在吕少面前说你两句好话，你要是惹恼了我，别怪老子翻脸不认人了。无耻小人！你敢得罪吕少吗？吕家算什么东西？陈太医。这儿已经不是陈家了，你他妈的还敢来？就是你这个废物，装什么逼？我真希望你记住你刚才说的话，最好不要后悔。太医啊，其实你跟吕少提鞋可不配。今天就算我不弄死你，吕少来了照样玩死。你的吕少不会来了。睁大你的狗眼，给我看清楚，这是什么？哼，好啊，陈
这事收购何总？这不可能！你怎么可能玩得过吕少？不仅如此，你的吕少现在已经夹着尾巴滚回吕家。不可能！不可能！拜见陈家祖宅之主陈少。你还不知道吧？陈少不仅拍下了陈家祖宅，更是在拍卖会上废掉了银监会理事赵海龙的手，甚至。被银监会最高理事长达康书记奉为上宾，你算什么东西？大爷，大爷，大爷，啊、大爷，我错了，你你你放过我吧，咱们毕竟是兄弟，对不对？兄弟，你也配？我陈家对你视如己出，你却恩将仇报，毒害我大哥，你还是个人吗？你怎么对得起陈家？大爷。啊啊！还有，把这个贱女人给我赶出去！以后云城不允许再出现这样的人。陈太医，你饶了我，我再也不敢了。陈太医，就是、啊，让他闭嘴、啊。喂，太医，帮我个忙可以吗？啊，什么忙？太医哥哥，熟悉吗？蒋珊珊，你怎么，你怎么还这样？你呀、啊，我这样子不好吗？你当初不是挺喜欢的吗？你好好说话，别动手动脚的。你电话里说的什么意思？哎呀，别急嘛，我们先好好聊聊。八年不见。太医哥哥的变化很大吗？你想干什么？这样我真的受不了。太医哥哥，你是哪种受不了啊？我都跟你说了，你有事说事儿，别老动手动脚的。太医哥哥，你不要拒绝人家嘛，人家最近真的很害怕。行吧，有什么事你说。那你不能反悔啊。我要你今晚做我老公，做你老公，跟我去参加蒋家的家宴，怎么，做我老公，怕我受不住？好啦，还不是我奶奶，非要逼我嫁给上京的那个王少，我都拒绝过他很多次了，他这次竟然还上门提亲，我才出此下策。上清王家可是世家大族，你为什么不愿意？那还不是因为你，你自己当年做的事真不打算负责。东皇有何吩咐？准备一件贵重的聘礼，今晚送到蒋家。是。蒋珊珊，当初给我下药，现在让我做你老公，嗯、我倒要看看你到底想要做什么。百年玉如意一对，夜明珠两颗，东珠一串，千年人参一颗。王少可真是大手笔呀、啊！<笑>那我就笑纳了。我们少爷这次来是为了向珊珊小姐提亲，只要蒋珊珊嫁给我们少爷，日后绝对少不了蒋家的好处。那是自然，我们家珊珊。能得王少的喜欢，那是我们珊珊的福分，也是我们蒋家的荣幸。只是这聘礼，蒋老太太放心，聘礼我早就准备好了。老三，来人！这是我们少爷花了大价钱托人购买的绝世珍品——永恒之恋，全世界啊只有一条。永恒之恋。那可是国际上顶级的设计大师，方大师的收官之作。据说这条项链值十个亿。方大师退役多年，他的作品就是有钱都买不到，每一条都是身份和实力的象征。马上不愧是出身上京的名门世家，这么贵重的礼物就随手相送。如此大礼，我们蒋家可真是受宠若惊啊！您言重了，老太太，珊珊在我心里那才是无价之宝，怎么能用金钱来衡量呢？那蒋老太太是准备把珊珊嫁给我？嫁，一定嫁。
下，今晚就洞房。我倒要看看谁敢把我的女人送去洞房。我倒要看看谁敢把我的女人送去洞房！哪里来的废物，也敢碰我们王少的女人？陈家二少，陈太医，蒋老太太，这什么意思？哎，误会，这都是误会。珊珊，你在干什么？还不赶紧过来！蒋老太太，珊珊已经是我的女人。你的女人？你也配？你们陈家已经没了，就你这狗东西也配娶我们家珊珊？这是王少送给我们家珊珊的聘礼，永恒之恋。就你这么个废物，出得起吗？一条项链而已，至于这么吹吗？这可是永恒之恋，价值十个亿呢！全世界仅此一条，就你这种废物，知道十个亿是什么概念吗？你这辈子也不可能拥有，哪像我们王少，出手就是不凡。我们家珊珊要是跟了王少，这一辈子都享不完的荣华富贵。蒋老太太，你又严重，不就是一条项链吗？小钱儿，只要珊珊喜欢，多贵我都给她买。是啊，小钱，一件假货能值什么钱？小子，你不想活了？敢说我们王少送假货？哎呀，王少，你别理这个废物，他哪里见过永恒之恋这种稀世珍宝呀？像他这种废物，连个贵点的衣服都买不起，嗯、有什么资格说这是假货？哎，巧了，因为真的在我这儿。陈先生，属下秦若冰奉命呈上《太平洋底永恒之恋》。太平洋底，我们少爷怎么可能拿假货出来呢？城管，别在这儿丢人现眼了！大胆！哎，你先退下。是，我看丢人现眼的不知道是谁。废物，你还敢嘴硬，还敢顶着王少，你要生我，将你从蒋家赶出去。老太太，跟这种废物何必一点计较？而且我也真想看看，等董大师到了之后，你该怎么收场？董大师，就是黄金天眼鉴宝大师董洪清吗？你居然能把这种人物请到这里来！董大师这种绝世奇人物，若不是我们少爷请，他怎么会来这儿呢？珊珊，赶紧到王少这边来，离开这个废物！珊珊已经是我的女人，自然是要站在我的身边。什么？你的女人？凭什么？凭你这条假货吗？就想娶珊珊？你知不知道什么叫世家贵族啊？哼！你这废物！我们蒋家好歹也是云城三大世家，你拿一个假货来当聘礼？哼！侮辱我们蒋家的门楣，你给我滚出去！一辈子别想进我们蒋家。蒋老太，希望你不要因为你刚才的话而后悔。哼！我后悔，像你这种废物，离我们蒋家越远越好。来人，把这个废物给我丢出去！不行，谁敢动太医？蒋珊珊，你想造反不成？董大师到。好，董大师到了，你就等着被揭穿，看你怎么丢人现眼吧。感谢董大师，你可算来了。哎，这狗东西不知道从哪儿弄一条假货，冒充永恒之恋，辛苦您，长长眼啊！哈哈，王少客气了，老朽自当仔细观摩。哎，废物，待会儿你被揭穿之后，我要让你跪下给我道歉。我也希望待会儿结果出来的时候，王少不要承受不了这个打击。像他这种废物，没脸没皮的，就是被戳穿。他也不会难为情的。今天来我们蒋家，真是晦气！这真的是永恒之恋啊！你说什么？这真的是永恒之恋？没想到，老夫这把年纪，还能看到这种传世珍品。董大师，你你确定没看错？老朽以毕生名义担保，绝对没看错。这的的确确是真正的永恒之恋，全世界仅此一条。蒋老太，现在知道谁是假冒的吧？大师，那这条呢？嘿，你也知道，假的不能再假的赝品，假货
嫁祸。皇上，怎么会这样？现在大家都知道丢人现眼的是谁了。我能拿出一条假货，这怎么回事？不可能，这不可能！皇上，你怎么拿一条假货来当聘礼啊？你这不是羞辱我们蒋家吗？江老太太，你先别急。阿三，这条项链是我让你去向方大师买的，到底怎么回事？跟我一五一十说清楚了。少爷，我对不起你，你给我的那十个亿，其实早就被我。输完了，你说什么？我知道错了，阿三不是人，阿三对不起你。拿这条永恒之链，怎么回事？这是我托黑市上的朋友买，他说可以做到一木一木，以假乱真，所以死。你没想到堂堂上京王家也会拿假货当聘礼啊！真是让我大开眼界。不过，这王家家大业大的，就算拿十个亿买个假货，应该也不会太在意了。姓陈的，你不用太在意。今日之辱，本少我记下了。惹我王家，我以后让你寸步难行。咱怎么见？怎么会这样？还不走，等着丢人现眼吗？皇上，皇上，太爷。嗯，没想到你还挺有本事的嘛，既然能弄到真的永恒之恋。我的本事有多大，你还不知道。这下总算办会一场，看你还敢不敢挑衅。心仪，太医，你快回来，嫂子他妈来了，要逼他改嫁。改嫁。你年纪轻轻不改嫁，要给人守寡吗？我怎么就生了你这么个赔钱货？妈，永生在世时对我那么好，我怎么可能改嫁？你还敢跟我顶嘴？你信不信我打死你？住手！你终于回来了，嫂子他妈正要逼嫂子改嫁呢。哟，你就是陈家二少啊，长得倒是不错，可惜呀、啊，就是命不好，全家都死光了。你怎么能这么说话呢？你给我闭嘴！你这个吃里扒外的东西！妈，这婚姻大事啊，全凭父母做主。妈，都已经给你物色好了，人家是青年才俊，年纪轻轻，就在云城拍卖所做财务总监，可不是这种废物能比的。他是你的老同学了，崔胜杰。妈，我不去。陈家对我很好，我养了你这么大，连这点要求都不行吗？我告诉你，明天你去也得去，不去也得去。你要是不听我的话，我就，我就，我就补我了。哎呀，嫂子，去吧。哎呀，正好我也好久没会会老同学了。我现在就给小翠发消息，告诉她，我们燕南已经答应了。太医。不过你要让崔胜杰准备好，我们去是可以。要是明天发生什么意外，我可保不了。哟，还是咱们最有出息。这上学的时候啊，就是班长，现在也是混得最好的。那可不，盛杰现在在云城拍卖所当财务总监，那可是妥妥的肥差呀、啊！兄弟，我都羡慕的不得了。嗨，哪里呀？主要是运气而已。这鼎盛啊，可是云城最贵的酒楼，这一般人啊还来不起呢。何止呢？听说这鼎盛的老板。是咱们龙国九州的商会创始人，那可是黑白通吃的大佬啊！也只有像咱们圣杰这样的人物才能随意进来的。就是圣杰有女朋友了，要是您没有的话，我愿意。得了吧，秦经理，你的小算盘都打到我脸上来了。人家圣杰现在是人中龙凤，哪能轮得上你啊？就算是当年上学的时候。
，那也得是咱们班班花柳艳楠那个级别才配得上的呀。柳艳楠有什么好的？仗着自己漂亮嫁进陈家，没过两年克死老公，克到陈家。我看呀，就是个丧门星。嗨，那柳艳楠她就是命苦了点儿，她长得可是真漂亮呀，那小模样，那小身段，哎呦。可是真不赖呀、啊！那可不是嘛。上学的时候，每天就有多少个男生想着她，就是看起来太正经了。哎，这你就不懂了吧？外表越是正经的女人，私下里才越骚啊！崔胜杰，八年不见，我看你皮又痒了。崔胜杰，八年不见，我看你皮又痒了，是吧？陈太医，你来这干嘛？今天是我请同学吃饭，我记得并没有邀请过你吧？邀请我，你也配？陈太医，你怎么跟圣洁说话呢？你也不看看自己什么身份，赶紧给圣洁道歉。晚了，别怪我收拾你。没想到八年不见，你喜欢跟人家当狗了？你找打是吧？啊，不要吵了，太医也是陪我来的，算了吧。哟。叶楠，多年不见，还是这么性感啊啊！陈太医，看在叶楠的面子上，过了吧，我就当扶贫了嘛！哈哈哈！还是圣洁最有善心了，还知道施舍这个废物，不然呀，以这个废物的能力，恐怕这辈子都走不进这么高档的酒楼。哎。陈太医，你吃饭可以，但不能上桌。你什么意思？我什么意思？哼！整个云城谁不知道你陈太医是条丧家之犬？狗没资格上桌，这是规矩。对，狗永远是狗，永远低人一等。我们给你饭吃，你还得跪下来感谢我。快快快！给这条狗拿个碗，让它到角落里来蹲着吃。<笑>还不快谢谢圣洁，连你这条狗都愿意施舍。拿着吧，废物。也就是圣洁心肠好，这要是换做我，你就等着吃我们的剩菜剩饭吧。<笑>你这个废物的能力，别说剩饭剩菜了，就是一个垃圾都吃不到。所以我说，男人最重要的还是能力，还是我们圣洁最好了。年纪轻轻做个财务总监，这以后啊，前途可真是不可限量的。这个废物能给圣洁比吗？他却给拍卖所扫厕所，人家都不愿意吧？<笑>他们要不要我不知道，但是如果你来扫厕所，肯定不要。陈太医，你是不是皮痒？算了，圣洁，太医是陪我一起来的，让他好好吃饭吧。既然叶楠发话了，这个面子我必须得给呀、啊。服务员，点餐。各位，喜欢吃什么？随便点，不管多少钱啊。我们拍卖行都会给我报销的。圣洁太豪爽了，真是太男人了。那是啊，咱们圣洁人中之龙，可不是白叫的。好啊，既然班长大人这么豪爽，那就把酒店最贵的菜全上一遍吧。陈太医，你什么意思啊？怎么了？班长大人这么有钱，这么成功，我们这些小喽啰啊，也只能跟着您才能混点吃的。是故意的。班长大人这么有钱，难道连几盘菜都要给我们小心？好，不就是几个菜吗？就按他说的，全得给我上最贵的。好的，先生。不愧是班长大人，果然豪爽，霸气。<笑>低调，低调啊！<笑>这要是哪个女人能跟了圣洁，那可真是修了八辈子的福气啊！你说是吧？叶楠，啊，我
怎么能这么说话呢？嘿嘿，燕南，我如今的实力你也看到了，养你一个不成问题。虽然不能让你当个正室吧，但是当个小三、小四啥的没问题。我我不能。刘燕南，你别不识好歹，你一个寡妇能给圣洁做小三儿，已经是抬举你了。怎么，你还想当正室吗？别给脸不要脸！哎，燕南，你放心，我绝对比你那个死了的老公强。今天晚上你要是能帮我伺候舒服，这辆车就是你的。啊！你敢碰他一下，我要你当太监。陈太医，这里没你说话的份儿。他是我嫂子，也是我陈家人，自然有我说话的份儿。哈哈，你嫂子。我看是你自己看上了你嫂子，想把你嫂子当成自己窝里人吧？陈大爷，你哥如果在九泉之下知道你这么疼爱他老婆，肯定会倍感欣慰吧？你不要胡说，刘燕南，别装了，能配上杰这样的青年才俊，你就偷着乐吧。放心，先生，最好的澳洲龙虾被别的客人预定了，只剩下四等的龙虾，您看可以吗？在云城还有我崔胜杰吃不到的东西啊，先生。那位客人不好惹，不好惹。切，在云城还有我崔胜杰惹不起的人吗？谁这么大口气啊？我贪狼纵横云城数十年，还没有人敢和我抢东西。嗯，我是云城拍卖行的总监。呃，你敢打我，我就打你怎么了？啊、这还一个小美人啊！今天陪哥哥好好舒服舒服。就我，看来大哥您看，少他妈废话！今天要不让他陪我，要不老子打断你的腿，你自己选。喜儿，你就陪一下贪婪大哥，也没什么。你说什么？哎，你就去吧，哪那么废话？不好意思，对不起。小美人儿，大哥，求求你放过金莲吧。没想到，还有一个小美人儿，你今天也陪哥哥，舒服舒服啊？你敢动他一下，我废了你！你他妈的是谁呀、啊？敢坏老子好事儿，信不信老子砍死你？是你惹不起的人。<笑>惹不起？<笑>老子在云城这么多年。还没有惹不起的人，给我打死他！是，啊、小子，放开老子，信不信老子弄死你？还有下次，这就是你的脑袋！啊！哦，滚开！你们这帮王八蛋，今天有一个算一个，谁也别想活着走出去，还等什么？砍死他们！住手！住手！钱老，就是这小子，还愣着干什么？赶紧砍死他！我先砍了你。是这个废物在这儿闹事儿，你打我干嘛？我看你就是个废物。底下人不懂事儿，打扰您了，陈先生，还希望您不要见怪。你认识我？呃，先前秦少帅提过你。看来秦若冰做的不错啊。陈先生，这桌免单。陈先生，呃，这是一张至尊黑卡，您笑的。以后陈先生来了，咱们店所有消费全部免单。先生，这也太夸张了吧？什么时候陈太医这种土狗攀上了这么大的关系了？哦，嗨，合着你们跟我这儿演戏呢？啊，请这么多群众演员，这么大，这么大阵仗。就为了在我面前装逼、啊？哎，哎，我操！大叔啊，你演技不错呀。陈太医给你多少钱一天？啊不，不管他给你多少钱，我都出双倍。以后你就专门配合我装逼，怎么样啊？钱老，看来你的演技得到了认可。陈先生，让您见笑了。
，你算什么东西？我来这吃饭的呀。从今以后，你不允许踏进鼎盛的半步。还真入戏了，真把自己当老戏骨了啊！说吧，到底多少钱？买个价。你这是在羞辱钱某吗？是吧？怕小爷我给不起啊！告诉你，小爷我代表的可是全运城最大的拍卖行——崔胜杰。谁给你的资格代表运城拍卖所？我负责。你怎么来了？哎，是我。我约胡副总过来的，没想到发生这样的事。是，都怪我平时管教不严。陈先生，打扰你了。罢了，下不为例。是。哎，胡副总，你对他这么客气干嘛？他就是个废物，连给我们拍卖行扫厕所都不配。闭嘴！这可是，陈先生可是云城拍卖行供货的老板，岂是你能够随意侮辱的？就他，幕后老板。胡副总，你没搞错吧？他就一个废物啊！他们陈家早就家破人亡了，您别被他们给骗了呀！是啊，是啊，这个陈太医最会撒谎了。这些人都是演员，废物，你还不赶快解释清楚？就你这个窝囊样，还老板呢？<笑>你也不撒泡尿照照你自己？你要是再敢撒谎，我就让圣洁好好收拾收拾你。放心。陈太医，我绝对饶不了你，你就等着为今天的所作所为后悔去吧。我妈后悔的人不是你哟，陈太医，我看你能嘴硬到什么时候啊？还有你们两个老东西，你竟敢配合他演我！等今天这事过去了，我也让你知道，有些人你是惹不起的。好了，崔胜杰，你还知不知道自己在干什么？胡副总，他们都是。都是那个谁请来的演员，这可是九州商会创始人钱老。这这这这这这这这这这九州商会，崔胜杰，老夫记住你了。我早就说过，会后悔的，不是我。总裁，崔胜杰要怎么处理？啊，陈爷爷，我知道错了。哦，总裁。你就放过我吧，你给我一次机会吧。放过你？我记得刚刚崔总监说过，不管他花多少，拍卖行都会报销，对吧？啊，属下明白了。崔胜杰，你身为拍卖行的财务总监，贪污公款、滥用职权，我现在代表云城拍卖所，罢免你的总监职位，永不录用，你就等着法院传票吧。不、哦，不要，我不要，我找错了，呃、啊，放过我吧，呃、啊，放过我吧，<笑>放过你。我记得刚刚崔总监还说，我连给拍卖行扫厕所都不配。既然这样的话，那就安排你去扫厕所吧。如果让我发现你扫得不干净，总裁，最近云城各方势力活动频繁，就连上京的一些家族也跟着进入云城。据钱老所说，他们都是为了龙首大人寿宴而来。龙首，老头怎么会来云城？龙首大人是出生在云城。只不过他有三十年未回来过，这次突然在云城办寿宴，估计有特殊原因。总裁，我们这次寿宴是否也要参加？当然，老头子对我有恩，他的宴会我一定参加。只不过，不错，三年就当上了东皇，有出息啊！多谢龙首大人栽培。哈哈哈哈哈哈！老夫果然没有看错人。这样我才放心，把我的宝贝孙女交给你啊，青灵啊，出来吧。什么青瓜蛋子啊，毛都没长齐吧？云城世家吕家道。云城世家蒋家道。上京名门王家道，谁有这么大面子，把这些豪门世家都请来了
。听说是某位大人物的寿宴。这么多豪门世家到场祝寿，这里面的大人物可了不得呀、啊！云城吕家送翡翠玉如意一对，云城蒋家送杨枝玉扳指一枚，夜明珠十颗，上金王家送元青花瓷瓶一对，琉璃八宝金尊一顶。龙主大人，贺礼先读完毕，寿宴可以开始了吗？哎，我们云城的陈家没有来啊。龙主大人，您久居上京，可能有所不知，这陈家已经被灭门了。什么？灭门？龙主大人，呃，这陈家早就家破人亡了。呃，陈家上下没有一个活口，以后这只云城怕是都没有陈家了。呵呵怎么会是这样？哎呀，我终究还是晚来了一步。谁说我陈家死光了？五年没见，龙首还是一样精神抖擞，宝刀未老啊！放肆！陈太医，你这个狗东西，这可是龙首大人。竟敢如此不敬，还不赶快跪下道歉！陈太医，你个下贱东西，你该不会不知道，龙首大人可是东西南北四境首领，在龙国的地位，那也是一人之下，万人之上。别说你个废物东西，看在龙首大人要毕恭毕敬，就算是我们上京的名门望族，那也要拱手相迎啊！王少，还跟他啰嗦什么？他这个狗东西，竟敢打扰龙首大人的寿宴！把他的腿打断，扔出去喂狗！住口！今天是老夫的寿辰，哪儿轮得着你们这些小辈儿来这立规矩？当老夫不存在吗？陈太医，是我请来的贵宾，谁要再敢在此造次，别怪我不给他面子。是，龙首大人教训的是。陈太医，今天龙首大人在这儿。我就暂且放过你。龙首寿宴正式开始，今日大家能为我老头子祝寿，我非常荣幸。<笑>龙首大人，您这说的哪里话？您在我云城举办寿宴，那是云城无限的荣光呀！<笑>是,啊是,啊是啊，龙首大人，您的到来使我们云城蓬荜生辉呀、啊！我代表云城向您龙首大人致敬。祝您龙首大人万寿无疆！哈哈哈，什么万寿无疆啊？老夫啊，早就老了。这回来云城呢，一是看望老朋友，二呢是找一个合适的接班人。接班人？接班人？<咳>龙首大人，您说的是真的吗？您真的要找接班人？没错，老夫年事已高。身体呢也大不如以前，是时候为龙国找一个合适的接班人了。早就听说龙首在云城办寿宴不简单，这次我们跟过来没错呀。今天是选龙首的接班人，这可是龙首的接班人。这一旦选上，那龙国的东南西北四境纷纷替我凋零。以后别说是上京，就是整个龙国，谁能挡住咱们王家？所以这次选举。我们一定得拿下。父亲，您放心。要说在上京，咱们王家要忌惮几分，但这是哪儿？云城，就凭就凭他们蒋家和吕家，哪个是咱们对手？等到时候，我得了继承人，我就要让陈太医这个狗东西生不如死。珊珊，听到了吗？哎呦，龙首集团接班人呢、啊？知道了，奶奶。但我一介女流之辈，争这个龙首做什么？哎呀，珊珊，你可能没听说呀，这龙首集团呢、啊，不但有军方的攻击，而且呢，它还有龙印集团的控股权呢。龙印集团，这龙印集团呢、啊，可是龙首一手创办的，那是龙国的巅峰呢、啊。而且，这龙印集团就在我们云城。我们蒋家要是得到了龙印集团，就一飞冲天了。龙首大人，关于接班人
不知道您心目中是否有意向人选？哈哈，犬子不才，哈哈，虽然年轻，但是他已经掌管了我们王氏旗下的多家企业，着实属于青年才俊。哈哈，万望龙首大人多多考虑。哎，还有我吕家。龙首大人，我儿倾城早就掌管了吕家事务了。要是能为龙首大人看中，那真是我吕家之幸啊！嘿嘿嘿，大人，这是我孙女蒋珊珊。虽说是一介女流之辈，可巾帼不让须眉呀。我觉得她最适合做您的接班人了。奶奶，龙首大人，请您不要听我奶奶胡说。珊珊一介女流，自知自制愚钝。不能担任龙首大人，还请龙首大人不要怪罪我奶奶。珊珊虽然年龄小，是个小辈儿，但是说起话来要比你们这些家主明事理、懂规矩。陈太医，你笑什么呢？你笑，龙首大人说话，你有什么资格笑？你这废物！竟然如此没有规矩，简直是丢我们云城的脸！龙首大人，我建议把这个狗东西给他扔出去，取消他的宴会资格。放肆！他有没有资格？老夫自有定夺。容不得你们在这说三道四。其实这合适的人选吧，我心里早有合适的人选。哎呀，龙首大人，那那这个接班人，您心目中想的是谁呀、啊？这接班人能够得到龙首大人的青睐，那定是不俗之人啊！龙首大人，您可不能忘了我们家珊珊呀！奶奶，老夫年事已高，唯一的儿子也战死沙场，现在膝下仅有一个乖孙女。龙首大人的意思是，想借。这个选接班人的机会择一良婿，没错，老夫正有此意。老夫一生征战，生死早已看淡，荣华富贵更是过眼云烟。如果能在有生之年，帮我的乖孙女找到一个称心如意的丈夫，就算是百年之后，老夫也瞑目了。<笑>这龙首的身份呀。与我们蒋家是无缘了，奶奶，只要我们蒋家做好自己，依然可以在云城发扬光大的。不行，这龙首的位置，我们蒋家不能得到，也不能这么轻易的放弃。可是龙首大人刚刚已经说了，嗨，那怕什么呀？哪个英雄好汉没个三妻四妾？等接班人公布了，就算他要娶龙首的孙女为妻，珊珊，你也可以过去做小嘛。奶奶，你说什么呢？啊，京城，听见了没有？接班人不光可以继承龙首的势力，还可以迎娶他的亲孙女儿。这龙首的孙女，万一是个丑八怪，那我岂不是？放屁！龙首什么人呢？一人之下，万人之上。哪怕他孙女是个丑八怪，他就算是个男人，你也得给我笑我狠狠的打，给我娶回家。我知道了。只要我们当上了龙首的接班人，王家给我嬉笑，蒋家给我捏背。一个小小的吕家，还想让我们伺候他，他们也配？子安，嗯，这接班人的位置一定给我拿下。爸，你就放心吧。就算龙首他孙女是个丑八怪，他是个啥我都给你娶回家。等我当上龙首接班人之后，第一个灭了吕家。这龙首接班人的位置，就必须是咱王家的啊！喂，你们这又选接班人又选孙女婿的，我就不跟着掺和了啊、呃！我先走了。站住！姑奶奶允许你走了吗？哈哈哈，诸位，这位就是我的乖孙女儿，陆青灵。爷爷，你就别帮我选夫了，我的婚事你就别操心了。我已经有心上人了，灵儿，爷爷也是放心不下你。如果爷爷走了，这个世上就只剩下你一个人。爷爷
，怕你受欺负吗？爷爷，你别说了，从五年前我就已经发过誓了，此生此世非他不嫁。陆小姐，人生不如意之事十有八九，有些事也不必勉强。我偏要勉强。陈太医，人家陆小姐的私事，岂是你这个废物能够议论的？狗东西，给人家陆小姐提鞋都不配。吕少还真是自信啊！这接班人的名额最后落到谁家还不一定呢。你们吕家和王家不要高兴太早，最后落得空欢喜一场。你个狗东西，真是不见棺材不落泪呀、啊！陈太医，我看你能得意多久？等龙首大人公布了接班人的身份，你呀、啊、就等着哭吧。吕少说的是啊，陈太医，你有什么身份来竞争接班人的位置？我什么都没有，你还站在这儿？我说陈少爷，你心可是够大的。哦，这从战场下来的人果然不一样。陆青灵，你故意的吧？行了，灵儿，你看啊，今天当着这么多的世家大族，不要再耍小孩子脾气了，让大家见笑了。龙首大人，您不必生气，依我看，这不怪陆小姐。完全是陈太医太爱演，扰了陆小姐的心情。对，都怪这个陈太医。龙首大人，要不把这个废物给赶出去，我们再好好审接班人。好了，老夫忍了你们两家很久了，你们王家还有吕家，再敢多说一句话，老夫马上请你们出去。龙首大人，我劝您不要动怒为好，以免独自攻心，不治身亡。陈太医，你竟敢诅咒我爷爷！陈太医，你个狗东西，还敢诅咒龙首大人？我看你是活腻歪了。今天可是龙首大人的寿宴，你这个废物，说这样不吉利的话，你信不信？要不是龙首大人来，我直接打断你的腿！臭小子，是不是老夫太纵容你了？再敢胡说，老夫就不念旧情了。听到了吗，陈太医？再敢胡说八道，龙首大人一句话，让你死无葬身之地。我就实话实说罢了。既然龙首大人不相信，晚辈就先行告退。陈太医，你给我站住！你以为这是什么地方？你想来就来，想走就走吗？我是来给您祝寿的。对于您的接班人和您的孙女婿，并不感兴趣。晚辈先行告退。赶紧滚吧！你这种废物，就算留在这儿，也什么都得不到。对，赶紧滚吧，省得待会儿我成了继承人，让你像狗一样爬着出去。陈太医，你给我站住！今天是老夫的寿辰，竟然敢违抗老夫的命令，你难道就真的不把老夫放在眼里吗？不是我要违抗命令，是我许诺过心仪，实在没法娶您的宝贝孙女。陈太医，你。好你个陈太医，是我的乖孙女，配不上你这个天之骄子！你马上给我滚，滚！啊，二老头，龙首大人，爷爷，爷爷，快叫医生！真是天助我也！前两日特意将薛神医请来，没想到今日就派上了用场。子安，在，快去把薛神医接过来。是。龙首是旧病复发了，快让我看看，再晚就没救了。陈太医，你不用在这里假惺惺。如果不是因为你，爷爷怎么会旧病复发？以后我们陆家的事，用不着你多管闲事。我，医生来了，医生来了。大夫，龙首旧病复发，你赶快帮他看看。医生，我爷爷怎么样了？龙首大人的病十分危急，必须手术。手术？慢着！如果不想让老头子死的话，最好不要动他。陈太医，你再这样诅咒我爷爷，别怪我不客气。陆小姐。这个陈太医啊，他就是故意的
，他一个废物，懂个屁！等我到时候把龙首大人治好了，接班人的位置就是我的。你个废物，到时候看我怎么把你捏死！就怕到时候你治不好龙首，反而害了他。你个废物，还敢诅咒龙首大人！大家都看好了啊！这个神太医就是跟龙首大人过不去，还不把龙首抬走，不要耽误治疗。等着看吧，龙首接班人这个位置，一定是我吕家的。住手！这位是，这位可是龙国的薛神医。是我们王家特意为龙首大人从上京请来，让开。薛神医，您请。薛神医，五爷爷怎么样了？龙首大人病很重，初步怀疑脑中有淤血，导致的血气不畅，需要立刻进行开颅手术。听到没有啊？事不宜迟，赶紧派人啊，把龙首大人抬下去治疗，快快！这质疑派胡言，陈太医，你还敢质疑薛神医的诊断？你算什么东西啊你！陈太医，你究竟想干什么？陆小姐别误会，我只不过担心龙首大人身体贵重，万一被庸医耽误了，后悔的来不及。放肆！你说老夫是庸医，老夫行医数十年，治病救人无数，你竟敢这样侮辱我！老庸医，是不是说错了？一会儿你就知道了。谁也不准动！龙首大人的身体，岂是你这种身份的人能触碰？陆小姐，你现在马上得。他要是耽误爷爷的病情，我第一个饶不了他。行，让你多活一阵，一会儿看你怎么收场。哎，你小子，看出什么名堂来没有啊？龙首大人根本就不是什么脑淤血。而是中毒。什么？中毒？这怎么可能？我爷爷久居上京，根本没有人可以随意进出。你是不是看错了？陆小姐，这个废物完全是在胡说八道。还是赶快把龙首大人送到我那里，让我来为龙首大人做开颅手术。再晚了就来不及了。是。别听这个老庸医胡说八道，一定要先为他解毒。贸然开颅手术必然导致毒气上涌，到时候就算华佗在世，也救不回来了。陆小姐，别听这个废物在这儿妖言惑众。陈太医啊，陈太医，你这个狗东西，我看你就是存心想要害死龙首大人。你一心阻挠薛神医给龙首大人看病，你是何居心？你来人啊，在把这个狗东西拖出去，打断他的狗腿。陈太医，我看你这个狗东西现在还怎么闹事？想抢我们王家的东西，找死！露出去！我看谁敢动！陈太医，你在干什么？今日情况危急，我不得不出此下策。龙首大人对我有恩，我不能见死不救。你快放开我爷爷！你，陆小姐。你别听这个废物胡说八道，你想想他这种身份懂什么医术啊？我看他分明就是想害死龙首大人。太医，赶快住手，让薛神医为我爷爷救治。陈太医，你住手！你真要害死龙首大人啊你！你现在住手，才是真的害了他。装神弄鬼啊！行，我就看看啊，一会儿你这个狗东西怎么收场。龙首大人的毒已经全部解除，过一会儿。你死到临头，你还嘴硬。龙首大人现在生死未卜，陆小姐，可千万不能让这个谋害龙首大人的罪犯给跑了。陈太医，我爷爷平时待你不薄，你竟然恩将仇报，我真是看错你了。龙首大人有没有事，一会儿你便知道。既然这里不欢迎我，那我就走。告辞。你给我站住！害了我爷爷，还想一走了之？来人，给我抓住他！住手！你害了我爷爷，还
还想一走了之。来人，给我抓住他！住手！<笑>爷爷，你醒了。哦、爷爷，陈太医真的把你救醒了。陆小姐，现在还要抓我吗？臭小子，你敢调侃我孙女？你以为老子真的老了？对付不了你了是吧，陈太医？算我误会你了，如有冒犯，对不起。青灵啊，这怎么能怪你呢？要怪就怪这个臭小子隐藏的太深了，连老夫也没看出来，他有这么好的医术。哎，陆寿大人，你能醒过来真是太好了，我们这些人啊都担心死了，是吗？你以为我真的不知道？刚才你们横加阻拦吗？哼，要不是太医坚持为我医治，恐怕我现在已经一命归西了吧？呀，龙首大人，您能明鉴啊？这这这，我我我我,我们是不知情的呀！对对对对,对,对,对，算了，我现在没时间跟你们算账。多谢龙首，多谢龙首大人。太医啊，你过来，干什么？这是身为龙首的龙国虎符，拿着这块虎符，就可以号令东西南北四境大军。今天我就把它交给你，龙首大人，我可不是为了虎符才救你啊！你不用这样，男人不要肉肉麻麻的。可是，可是什么？老夫年事已高，已经不能再为龙国的安危效力。能在我临死之前，为龙国寻找到你这样一个天之骄子，也算是老夫有幸，龙国有幸。从今天起，龙国就交给你了。嗯，龙首大人，您放心，我一定豁出性命，保卫龙国，战死沙场，九死不悔。好，哈哈哈，我果然没有看错人，灵儿。太医是个值得托付的人，一定要好好珍惜。太医，呃，今天我就把我的宝贝孙女交给你，你一定要对她好。如果你以后敢对不住她，老夫就是到了阴曹地府，也不会放过你。龙首大人，陈太医，一个废物，你怎么能让他当你的接班人呢？您三思啊！就是啊，龙首大人。你可不要因为一时冲动，就把你的接班人的位置让给这个狗东西啊！那个，你还要把陆小姐下架？给我闭嘴！哼，怎么，老夫选的新接班人，还需要你们批准吗？啊！新任龙首九龙宴，就定在三日之后。我要向全天下宣布，新一任龙首就是陈太医。龙首大人，龙首大人，滚出去！灵儿，我跟太医还有些话想说，你先下去吧。好。太医，坐。你知道我这次寿宴为什么非得来云城办不可吗？不会是为了抓我当接班人吧？这只是其一，其实更重要的是为了你们陈家。为了我们陈家，你们陈家惨遭灭门，这是我唯一想到的结果。还是我没想到这帮人动手会这么快。这些年边境事儿太多了，终究还是晚了一步。你是说你知道我们陈家灭门的事？我知道的事情太多了，太医啊，你可能还不知道吧？你们陈家并非是云城中人，而是上京人。当年我跟你爷爷是并肩作战的战友，我们两个英勇杀敌，是生死之交。你爷爷退出之后。就建立了成熟的商业帝国，短短几年之内，便一跃成为上京的名门望族
，短短五年之内，你们陈家竟然被神秘组织赶尽杀绝。赶尽杀绝？这事儿之前没有告诉你，那是因为你的实力不济。我怕你知道了以后，引来杀身之祸。这些人高深莫测，爷爷那么好的身手，竟然离奇的中毒，死后甚至尸体还不翼而飞。爷爷死后，你们陈家的商业帝国就土崩瓦解了。但是这些人仍不善罢甘休。你的父亲被逼无奈，只能带着你们陈家来到了云城，在我的庇护之下，安然无恙的度过了二十多年。可是没有想到，最后，唉，究竟是谁？太爷，这些人的身份神秘，老夫也是只知道个大概。但是所有的证据存在龙印集团的保险柜里。老夫现在担心，有朝一日我去世了，这个世上就真的没人知道真相了。你既然是老夫的接班人，那么明日你就到集团接任龙印总裁之职。到那个时候，一切真相就全部知道了。不是吧？我就想不明白了，龙首接班人的位置就这么让给陈太医那个废物了。龙首到底看上那个废物什么了？我堂堂上京少爷，我哪点比不上他啊？这口气我也咽不下了。但是木已成舟，龙首已经钦点他为接班人，而且把孙女托付给他，我们也没有什么办法。明天啊。陈太医就要去龙印集团就任新总裁，哼哼，就那个废物还当龙印总裁，我呸，你也呸！皇上，还跟刚才那个废物置气呢？吕家主，干嘛？看我玩的笑话？王少妃多心，前几日我吕家也曾被这个废物当众羞辱，让我吕家颜面扫地呀、啊，所以这个仇，我吕家绝不会忘。既然我们两家有同一个敌人，那干嘛不联合起来，共同对付？吕家主啊，龙首亲口说了，陈太医是他的接班人，你有什么办法？龙首亲点，没错。但他现在不还没救人吗？没人知道这个消息。那吕家主的意思是，龙首不是说了吗？九龙宴要三天之后才举行。所以咱们只要在这个时间段找机会出掉他，啊，龙首接班人的位置。吕<笑>家主深谋远虑啊啊！<笑>陈太医这个王八蛋，还想跟我王家争，看我先灭了他！来，吕家主。嗯明天可就是陈太医龙隐就点了，云城可是你吕家的人。王少放心，我一定安排人为这个废物明天的总裁就职大典准备一份大礼。<笑>你这话不愧是龙国巅峰级，果然气派。哎，你什么身份呢？就往里边闯、啊？怎么，走进龙云集团需要什么身份吗？看来你还真的是不知道我们的集团啊！行，那我就给你上上课。这龙云集团可是龙首大人一手创建的集团，别说像你这种小瘪三儿，就算是云城的一把手来了，也照样得给我笑脸。给你笑脸？你算什么东西？你他妈敢骂老子？哼，我看你这穷酸样，上我们龙云集团找工作的吧。小鼻三啊，想留下的话就给我放工进来，不然今天你连门都别想进。你个小小的保安，谁给你的权利敢跟我动手？啊！<笑>就你这废物，还真把自己当成什么大人物了？你要真的想进也行，从我胯下钻过去，不然
，哪儿还得给我滚哪儿去、啊！找死！吵什么吵？张经理，这儿有个 PSR 来找工作的，态度不好，我正准备给他点消息。什么垃圾，也配来我龙毅找工作？赶紧把他给我赶出去！你又是什么人？也有资格赶我出去？这位可是我们龙毅的人事经理，江经理。小 PSR， 没听我们江经理说的话吗？像你这种废物，根本配不上我们龙毅，还不快滚！江经理，江经理，江经理。您再考虑一下，我硕士学的就是人力资源，完全可以胜任人事的岗位。我求您再考虑一下，我妈真的生病了，我需要这份工作。听懂人话吗？赶紧给我滚！像你这种穷鬼，也配进我们龙影集团？没有两万块钱的好处费，你想都别想。嗯、你是老同学李岩？你是？陈太医，你竟然没死啊！太好了，他们都说你死了，你现在还活着。咱俩当时可是并称云城高中的两大天骄啊，哪有那么容易死啊？哎，逗你的，你在龙毅找工作？啊？别提了，我妈去年生病，我只能辞了上京的工作回来照顾她。你也知道，云城这地方精英那么多，好工作难找，我就想来龙毅集团碰碰运气。结果江经理竟然要我两万块的好处费，我的钱都给我妈拿去治病了，我哪有那么多钱啊？有这种事啊？哟，你们两个废物还认识呢？怪不得两个都是穷鬼。要我说，你们还是赶紧滚吧。我们龙印集团可不是什么穷鬼都能进的地方。江经理，我求你给我一次机会吧。我妈的病真的很重，我真的很需要这份工作的。滚开！你是个什么脏东西，也配碰我的名贵西装？弄坏了，把你妈卖了都赔不起。再说了，你妈是死是活，跟我有什么关系？没有这两万块，你这辈子也别想进龙信。谁给你胆子敢滥用公权，你就不怕上级领导知道处理你吗？谁给你胆子敢滥用公权，你就不怕上级领导知道处理你吗？啊，处理我？小子，你算个什么东西，在这跟我耀武扬威的？我们江经理可是掌控着整个集团的任免权利，这集团上上下下不知道多少人要听他的。像你们两个这种废物，连跟江经理讲话的资格都没有。下次看仔细点儿，别什么人都往里边放。我们龙印集团可不是什么阿猫阿狗都能进的。江经理教训的是，我马上就把这两个废物赶出去，再也不许他们进入龙印。听到没有？还不快滚！还不服气呀、啊？你给我记住了，像你们两个这样的废物，这辈子也别想进入龙印集团。把你的脏手拿开！呀呀呀！妈的！我看你是敬酒不吃吃罚酒，今天老子就把你的腿打断，让你知道知道招惹龙印的下场！住手！住手！陆总。谁允许你在这里动手的？陆总，是这个废物先招惹了江经理，我这才准备出手教训他一下。江经理，陆总是我，人事部的江浩，是这个废物先来我们龙印集团闹事的，对我们龙印的形象造成了非常大的影响，我这才叫门卫把他赶出去的。你们听好啊，这位可是龙首大人的亲孙女，我们龙印集团的副总裁陆清灵。陆总，真的不关他一的事，都是我的错，他是乱说的，我这就滚出龙音集团。现在知道怕，太烦了。陆总杀法决断，绝对不会轻易放过你们，你们就等着承受陆总的怒火吧，废物东西！耶，陆总，闹事的是这两个废物，你打我干嘛呀？再敢多说一句，我就让你消失。你们知道他是谁吗？他是我爷爷钦点的接班人，未来的龙首，也就是龙印集团的新总裁陈太医。总裁，总裁，总裁，他是总裁，这怎么可能？陆总，你是不是搞错了？他怎么会是总裁呢？怎么现在连我的话你也要质疑吗？还是说龙印集团现在是江经理
当家了。啊，不不不不，我我我我哪敢啊！这龙印集团可是龙首大人一手创办的，就算借我十个胆，我也不敢当龙首大人的家呀。那就好，还算你没有忘记自己的身份。总裁，你打算怎么处置他们二人？他们吗？啊、总裁。是我们有眼不识泰山，冲撞了您这尊大佛。我错了，我错了，错了，错了！宗泽大人，我个人看人低，你就当没看见，把我当个屁放了吧。你们两个今日赶在这儿，作威作福阻拦我，平日里还不知道要动用这点权力去为难多少人。像你们这种平时喜欢侮辱别人，我们龙印集团不许。宗泽，求您放过我，我再也不敢了。从今天起，我不想再看到你出现在我眼前。你被开除了，没听清总裁的话吗？还不快滚！江经理啊，没记错的话，刚刚你可是威风的很啊,啊！总裁，我错了，我知道错了，我以后再也不敢了。总裁，哎，李安，刚刚江经理管你叫什么来着？啊啊！江经理说了，没有两万块的好处费。这辈子别想进龙印集团，陆总，听清楚了吧？听清楚了，我爷爷这辈子最恨腐败，没想到在他一手创办的龙印集团，居然有人以公谋私。陆总，我错了，陆总，我真的知道错了，我以后再也不敢了，我求求你放过我吧，我再也不敢了。滚开！我会严查你这几年在龙印集团的所作所为。将你每一笔来路不明的钱财都核查清楚，江浩，你就等着在大牢里好好反省吧。江经理，你就在大牢里好好反省，痛改前非。江经理，你就在大牢里好好反省，痛改前非。好啊，我好好求你们。你们是真的一点人情都不给我，还想把我送进大牢？呸！也不问问我大哥霸刀答不答应？霸刀，霸刀是城北地下黑势力的霸主，是城北的土皇帝。真没想到江浩会和霸刀扯上关系。怕了吧？只要我大哥霸刀出面，你算老几啊？有了霸刀，我看你们龙运集团还有什么好日子？从今以后，还有谁敢来你们龙运集团工作？一个小小的地下势力的混混，在你眼里就这么高不可攀吗？不过是一群社会闲散的人员罢了，一群败类。你敢这么说，刀哥？我看你这狗东西是不想活了。你等着，我现在就给刀哥打电话，我让他过来弄死你。哎，刀哥，这一个不长眼的小子，敢瞧不起您？是是是，我给您看看他，绝对不能让他跑了。小子，我已经给刀哥打过电话了，你就等死吧你！这里可是龙印集团，你敢在这里闹事？我也不想，陆总。要不是你们逼我，你们口口声声说要把我送进大牢。咱也不至于走到这一步啊！是你自己触犯了法律，活该！法律，哼，这个世界弱肉强食，谁的拳头大就听谁的。看在你跟我共事这么长时间，我可以给你一个机会。现在，爬到我的脚边，好好伺候伺候我，说不定我能网开一面，给你个机会。要不？就等着刀哥来吧，江浩，你别太卑鄙了。哦，陆总刚才不是还很威风吗？怎么，现在怂了？还有你，你个狗东西，不会以为当上了龙印的总裁，我就治不了你了？我，我刀哥马上就要来了，你就等着，给他玩死吧。是。哎哎，你你你要干什么你？你干什么？你说呢？你等着，我大哥马上就来了。他来了，他不会放过你的。好、哦，我倒要看看霸道有多大的胆子，敢动我
。没想到这城北还有人敢挑衅我霸道。哎，道哥，您来了。你是哪个不长眼的东西？敢跟道哥叫板？道哥，就是他。这小子根本没把你放在眼里，说你就是个流氓混混，还说要把您送进大牢呢。江浩，你血口喷人！我血口喷人？怎么？刚才不是他不把刀哥放在眼里，不是他说刀哥不敢动他吗？你这是男人之间的事儿，交给我吧。你就是霸刀是吧？怎么的？认识你倒有我，识相的，我这跪下，给刀哥我磕三个响头。刀哥高兴了，放你一要是让刀哥不高兴。刀哥今天让你尝尝被刀剁成肉馅的滋味你要动我一下，我保证，让你双手残废，再也拿不了刀。你他妈找死！你他妈找死！哎，你个废物，你敢招惹刀哥，也不出去打听打听，在城北有谁敢招惹我刀哥？也不怕告诉你，以前的城北老大万人图。那就是被我们刀哥一刀给咔嚓了。他死后，他的老婆和女儿，那是被我们刀哥从里到外玩了个遍呀。我看，陆小姐的姿色也挺不错的嘛。江浩，你个王八蛋，容易待你不薄，没想到你竟然如此龌龊。哎呀，陆总，这也不能怪我呀。要不是你说要开除我。还让这个废物来叫嚣，咱也不至于走到这一步、啊。呃，不过你放心啊，等刀哥把这个废物给剁成肉酱之后，我会好好教教你，让你也体验体验，在人身下是什么滋味你他妈胆肥了吧、哎？老子还没玩了，女人，你就该先玩了。信不信老子让你断子绝孙，让你下半辈子都玩不了女人？刀哥，我错了，刀哥，刀哥，我我错了，就饶了你这一回，再有下次，我废了他。哎，是谢谢刀哥，谢谢刀哥，谢谢刀哥，谢谢刀哥。小子，现在给你两个选择：第一，乖乖把他献上，把老子赔爽了，老子没准饶你一命。那第二呢？第二，是先杀了你，老子再玩他。霸道，你知道他是谁？他可是龙首的亲孙女，动了他，你就不怕龙首吗？我当然知道他是龙首的孙女了，可那又如何？云城的地下世界早就传开了，龙首的老东西已经交出了虎，早就没了权利。一个没牙的老虎有什么好怕的？<笑>对呀，刀哥说的对呀，龙首那个老东西。以前就是仗着虎符在手，现在他没了权力，还有什么资格跟我们刀哥叫嚣啊？我劝你啊，赶紧把他交出来，不然啊，可别怪刀哥的大刀可不长眼。你敢动他一根头发，我让你整个城北地下势力陪葬！我没听错吧？你干啥呀、啊？<笑>他说他要一个人断了城北，刀哥一个人就能把他剁得稀巴烂了。对呀、啊，别废话、哎，赶紧把他交出来。我要说不交，不交！我看你是存心找死，老子先把你砍了，再把他扒光，老子就在这儿玩他。太医，霸刀这一伙人在云城臭名昭著，手上不知道沾了多少人的鲜血。他们人这么多，我们不好对付。区区几个地痞流氓而已，我还不放在眼里。死到临头还嘴硬。给我上！我看谁敢放肆！你什么人啊？敢在我们刀哥面前装逼？你信不信我们刀哥一句话，让你求生不得，求死不能？你敢再多说一句，我先废了你！哟，这小娘们儿口气还挺大呀！我刀哥在这儿呢，你还想废了小爷我？不过，我看这小娘们儿姿色也不错。要不你现在把衣服脱了，过来陪陪我刀哥，说不定我刀哥一高兴，啊，赏你个什么小三小四当当
，我看你们真的是活腻了。哎，小娘们都厉害呀，就是不知道一会儿是不是也那么厉害。一个高冷的御姐，一个性格浮躁，看来老子今天艳福不浅呢、啊。<笑>就是啊，这一个个的，这不是上赶着陪刀哥吗？不错，既然你这么迫不及待，老子就先玩你。哎。小娘们儿还是练家呢，正好，老子就喜欢性子烈的，听话的野马，骑进来才爽。哎哎哎哎！妈的，你敢动老子，信不信我让他们砍了你？霸刀，睁大你的狗眼，好好看看，我是谁？小青，龙龙龙头，小青，龙头，难道你是龙国最年轻的小青？秦少帅？什么？什么？他是秦少帅？刚刚是谁说“求生不能，求死不得”的？秦少帅，都都都是误会，都是误会。还有你，刚刚不是很嚣张吗？秦少帅，您就是给我十个脑袋，我也不敢得罪您呢。都是他，都是这个废物，这个废物大闹龙影集团。蒋经理前来阻止，他把蒋经理打伤了，这我才过来帮忙的。霸刀，你倒打一耙，明明是你在为难我们，打太医又羞辱我。啊，陆总，这光天化日的，你可不能血口喷人啊！明明是这个废物在这闹事儿，我们刀哥才在这儿见义勇为的。你们说对不对？是这个废物来闹事儿，你一定好好惩治他，绝对不能饶了他。够了。秦少帅，明明是他在闹事，你挡我干嘛呀？是的，秦少帅，就是他们闹事儿，那不怪我们呐。嗯，龙首大人，秦若冰带队来迟，还望恕罪。没事儿，起来吧。谢龙首大人。龙首，秦少帅，你是不是搞错了呀？他怎么会是龙首大人啊？是的，秦少帅，新的龙首继承仪式是要三日后九龙宴上才会公布，你们别被这废物给骗了。哦，你一个废物，你还妄图欺骗秦少帅？我看你是活腻了。秦少帅是何等尊贵的身份，你敢欺骗秦少帅，你就等着被秦少帅弄死吧你！师傅，你要不要看看智者？这什么破牌子呀？你从哪个垃圾队里面捡回来的破牌子，还妄图欺骗大家？刀哥，你看这废物，随便捡块牌子还敢欺骗你？哎。这可是一日之强，万日之强的象征啊！不是，陆陆陆少虎符，虎符？什么虎符啊？这是陆少的信物，凭借这枚虎符，可以调动东西南北四境大军，在龙国境内。这可是一日之强，万日之强的象征啊！也就是说，他他他他真是龙首。现在你信了。龙首大人，这两个人要怎么处置？龙首大人，呃，龙首大人饶命，都是误会，都都是误会。龙首大人，都是误会，都是误会，误会啊！误会啊！龙首大人开恩呐！龙首大人误会，都都是误会。呃，龙首大人，我知道错了，都是误会，都是误会。江经理这些年收取的好处费也是误会。我我这还有霸刀，你这些年手上沾染的鲜血和人命也是误会。龙首大人，我错了，你饶了我吧，求你开恩呐！传我令，霸刀为非作歹，恶贯满盈，给我打断双腿，不要,不要啊不要，让他一辈子残废，把他给我拖下去。不要，不要啊，不要，不要啊！至于江经理，你私收贿赂，败坏风气，以公谋私。这些年你收了不少好处，让他吃二十年牢饭，不过分？不过分。二十年，那我出来之后，岂不是五十多了？龙首大人不要啊！把他给我拖下去！龙首大人，龙首大人！对了，空出来的人事经理的位置，就由李岩来担任吧。嗯，我。我
，我来当任师部经理。你可以的，我相信你。毕竟以前在学校的时候，你可一直都是全校第一啊。太医，我我。以后伯母有什么困难，尽管开口。需要钱，需要医院，我来帮他。太医，你这个兄弟我真是没白教，我我都不知道怎么感谢你了。都是兄弟，谈什么谢？太医。总裁就任仪式马上就要开始了，我们过去吧。嗯，走吧，就任龙吟的总裁。总裁好，从今天起由我接任龙吟集团总裁。如果再让我发现有任何以公谋私、歪风邪气、羞愧我翻脸不认人，都听清楚了吗？清楚。太医，我爷爷说，当年陈家被灭门的秘密，藏在龙吟集团最顶层的保险柜里。终于到了我为陈家报仇雪恨的时候了。罗硕大人，我在保险柜里找到这些东西。这是我陈家的信物。陈君山，这是我爷爷。想不到我陈家。竟被冥王殿所杀，这冥王殿究竟是何等势力，竟然让诸多上京的豪门都沦为走狗？太医，既然你爷爷在信中提到上京王家，不如去王家一问，或许能找到答案。嗯，好，传我令下去，龙祖集合，一步王家。是，不好了，爸，不好了，爸。不好了，爸！慌慌张张的，成何体统？遇到什么事情要淡定。爸，霸道失手了。什么？啊、你说什么？霸道失手了？没错，爸。那个霸道不仅没能收拾得了那个废物，他自己还被打断了双腿，这辈子可能也就残疾了。以霸道的身手，陈太医根本不是他的对手。是啊，但我听说，他好像是叫来了秦少帅，然后还拿出了龙首虎符。龙首虎符他也拿出来了啊、哦，还叫来了秦少帅。看来，看来他真能做龙首啊！啊，不是吧？他一旦做了龙首。在知道他陈家已灭门与我们王家有关，那咱们王家岂不是灭顶之灾？咱们家已经不安全了，去，去求助冥王，去，去！哦哦哦，走走走走走。走龙首，这便是王家在云城的住处了。砸开！是，来人，把他给我砸开！好的。龙首。王家中的人已全部离开，再走，绝地三尺要把王家人给我找出来。是，明王大人，你你看，陈大一来了，你要救救我，救救我们王家呀！啊，啊王人啊，一个丧家之犬而已，还能翻天不成？明王大人，你你有所不知啊，那个废物啊，现在已经逾越成龙，成了龙首了。他不仅能调动像秦少帅那样的龙族大将，而且啊，他还手握着能调动东南西北四境大军的龙首虎符啊！哦，陈家余孽竟然成了龙首，那看来只留他不得了。可可是，那个废物现在已经成为龙首了，那咱们怎么能动得了他呀？就就就是啊，龙首有主，只要是人就都有软肋。当年他爷爷陈君山一样很强大，不照样被我们阴死了吗？连尸首都没有。只要我们抓住他的软肋，就没什么是解决不了的。软肋。嫂子，外面下这么大雨，太医怎么还没回来？不会出什么事儿吧？放心吧，心仪，太医他这些年成长了很多，早已经不可同日而语，我们不用担心。哎，你看，这不就回来了吗？太医，啊，你
是谁？嫂子，锦衣，嫂子。你是谁？快放了金姨！你是谁？快放了金姨！<笑>陈太医，你这个陈家余孽，要想救他们，就明日中午一个人来我明王殿。来晚了，就等着给他们收尸吧。哈哈哈哈哈！明王殿，龙首，您真的要去吗？明日可是九龙宴，您的龙首继任一事不能错过啊！区区一个明王殿，耽误不了什么。那我带人陪您前去。不必，我独自前去即可。明王殿，明日我要你彻底覆灭。明王殿，什么人敢擅闯明王殿？挡我者死！嫂子，心仪，这九龙宴都开始这么久了，这老龙首怎么还不宣布新任龙首的人选啊？再等会儿吧，我估计可能还没有来吧。怎么回事？这小子跑哪儿去了？这么重要的日子，他会让我儿失踪吗？爷爷别着急，我这就去找。陈太医，再上前一步，他们两个都得死。你到底想怎么样？你不是很能打吗？那就让我看看你怎么救下他们两个。我给你一个机会，不过你只能救下他们其中一个。你说什么？选择救他，那他人头落地；选择救他，那他身首异处。究竟救哪一个，全都看你自己选择。我数五个数，五、四、三、二、一。陈太医，看来还是要我替你做出选择，跟他们说再见吧。动手！不要！啊、龙首大人。这新龙首还不出现，这明显的不把你放在眼里啊！是啊，龙首大人，像他这样的人哪有资格担任新龙首啊？依我看啊，应该取消他的资格。大伙说是不是啊？我看谁敢取消我的资格？我看谁敢取消我的资格？陈太医，他竟然没死。臭小子，连老夫的鸽子你都敢放吗？以后绝对不敢了。哈哈哈哈哈！好，诸位，我宣布，新一任龙首就是陈太医。从今日起，他掌龙首虎符，调四境大军，为我龙国征战沙场。王家主、吕家主，你们要去哪儿啊？平息我陈家辱我族人，我们陈氏灭门之事，你们哪个逃得了干系？如今我身为龙首，岂能留尔等鼠辈苟活世间？龙首大人，那个是我有眼不识泰山，还请你放了我们王家吧，以后以后再也不敢了。龙首大人，您饶了我吧，你我从现在开始，我就是您的一条狗，你要我咬谁我就咬谁，饶了你们。那谁来饶我陈家死去的家人？从今日起，王家、吕家除名。那个、那个、那个龙首大人啊，请你放过我们吧！我叫除名啊，我叫除名啊！哎，放过我们，放过我们，龙首大人。龙首大人，最新消息，此刀的冥王只是替身，真正的冥王应该是早已出逃了。替身？太医，刚才有老伯给了我一封信，说让你亲自打开。太医，赶快逃啊！明王殿已经来了，就藏身在九龙宴的宾客之中。
，爷爷，陈君山，爷爷不是已经死了吗？难道他在背后默默帮助我吗？此次来参加宴会的宾客都查清楚了吗？鱼龙混杂，但都是家属啊。把我的东皇剑拿来。是。喂，你今天继任龙首，还有什么好担忧的？我收到爷爷的信。说明欧美子就藏在这些宾客当中。什么？你们两个大惊小怪什么呀？是不是这些红尘俗事，阻碍了你一往无前的信念？想当年，你立刻敌过三大武神，你都不曾迷茫。如今。区区一个冥王，还怎能奈何得了你？别忘了，你可是东皇太一啊！鼠辈，不就是死，也要拉着你垫背？<笑>我的命，阎王也未必敢收。先给我死！我，陈太医，东皇太医，以此剑为誓，以龙首符为约，定当清国内一切邪虫鬼祟，带领四境大军征战八方。好。哈哈哈哈哈！不愧是新任龙首，东皇太医的东皇剑，果然名不虚传。今日我便放你一马，我们来日再见。哈哈哈哈哈哈！冥王，我跟你的仇不顾在天，他日我定将你挫骨扬灰。<笑>